ஹை கேஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்சி இன்டகரல் ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ காட்சி இன்டகரல் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் சி செட் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ செட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா அண்ட் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது இன் இன் சைட் த கர்வ் மாட் ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு கண்டுபிடிக்கும் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அதனால் நம்ம வந்து அந்த குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம செட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த கோஎஃபிஷன்ஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கோஎஃபிஷன்ட் ஒன்று இங்கே டூவு இது ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பி ஈக்குவல் டு அண்ட் சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்ம கேன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ அண்ட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இது ரெண்டு வந்து இருக்கு ஓகேவா செட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த செட்டை வந்து கொடுத்துருக்க அந்த கர்வ் இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் வித்தின் அந்த வேல்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ பார்க்கணும் ஸோ செட்டே இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூ போகணும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ ஸோ அது போடும்போது மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் கெட் கேன்சல் ஸோ டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ வந்து த்ரீ ஐ ஓகேவா ஸோ த்ரீ ஐ வந்து கிரேட்டர் தென் டூ ஆர்க்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த சர்க்கிள்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா கரெக்டாக ப்ளஸ் ஐ வந்து இமேஜினரி லெட்டர்ஸ் ஆசி மை ஈக்குவல் டு ஐ வில் பி லைக் மைனஸ் ஒனில் ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தென் அந்த மாட் மாட் ஆக்சுவலாக மாட்லேருந்து வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகிருந்தாலும் அது த்ரீ ஆகிடும் ஸோ த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் நமக்கு எப்போவுமே இட் ஷுட் பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் செகண்டுக்கு இது பண்ணுறோம் செட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ஸோ அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஓகேவா ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் ஒன் சேம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ இஸ் மைனஸ் ஐ ஸோ அப்படியாக மைனஸ் ஒன் அது மாடிலேருந்து இது பண்ணும்போது ஒன் லெஸ் தென் டூவாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் இன் சைட் த சர்க்கிள் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஆ ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்டகிரலில் கொடுத்துருக்க கோஷ் இன்டகல் சி செட் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ செட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ஸோ இன்டகரல் சி ஜெட் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல ஜெட் வேல்யூஸு ஸோ அது அந்த ஃபேக்டர்ஸை எழுதுங்க ஸோ ஜெட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ இன்ட்டு செட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ஓகே ஸோ இங்கே என்ன இந்த வேல்யூ வந்து அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அண்ட் இந்த வேல்யூ வந்து இன் சைட் த சர்க்கிள் ஸோ இன் சைட் த சர்க்கிள் மட்டும்தான் நம்ம டினாமினேட்டில் இருக்கணும் ஸோ அதர் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நியூமரேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆப்வியஸாக அது என்னது டிவைடட் பை போட்டாலே போதும் ஸோ இந்த ஹோல் பார்ட்டியும் நம்ம வந்து மேலே நியூமரேட்டர் கொண்டு போகணும் ஸோ அது எப்படி செட் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஜெட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ ஓகேவா ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் பாட்டு தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜெட் எடுத்துப்போம் அண்ட் டினாமினேட்டர் பாட்டு ஜெட் மைனஸ் ஜெட் எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்மில் என்ன காட்சி இன்டெகிரேஷன் ஃபார்மில் என்ன இன்டெகரல் சி எஃப் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டி ஜெட் வந்து டூ பை ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ இதான் அந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட்டு ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜெட் என்னது ஜெட் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஏன்னா நம்ம நியூமரேட்டரில் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ எழுதுங்க ஸோ இந்த ஜெட் இருக்க இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல வித்தின் சர்க்கிள்குள்ளே இருந்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் அதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸோ வித்தின் சர்க்கிள்குள்ளே இது கண்டுபிடிச்சோம்ல ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டூ பை ஐ இன்ட்டு அந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜெட் என்னது ஜெட் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் ஓகேவா ஸோ ஜெட் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் போடுங்க ஸோ இது அண்டு இந்த வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் போடும்போது ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கெட் கேன்சல் ஸோ மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் வந்து மைனஸ்
எஃப் ஆஃப் ஜெட் என்னன்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜெட்டு தெரியணுன்னா கரெக்டாக ஜெட் மைனஸ் ஏ மட்டும் தான் கீழே இருக்கும் மிச்செல்லாம் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அதாவது ஜெட் மைனஸ் ஏன்றது இன்ஸ் சிங்குலர் பாயிண்ட் தட் இஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த ஏ பாயிண்ட் மட்டும்தான் டினாமெண்டில் இருக்கணும் மற்ற எல்லாமே நம்ம அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜெட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ கீழே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஜெட் பாயிண்ட் என்னென்னு இருக்கணும் ஸோ அது கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ வை ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குதா இல்லை வெளியே இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஸோ சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குதுன்னா ஸோ அதுதான் நம்மளோட டினாமினேட்டர் பார்ட் சப்போஸ் அது சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்குதுன்னா அது நியூமரேட்டர் பார்ட்டாக போயிடும் அது வித் இந்தியா அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அப்படி தான் வந்து இங்கே நம்ம அந்த ஸ்பிட் அப் பண்ணிவிட்டு எது சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து டினாமினேட்லேயே வச்சுக்கிட்டோம் எது அவுட் செய்த சர்க்கிள் இருக்கோ அது நியூமரேட்டர் பார்ட்டாக போயிட்டு அதை நம்ம எஃப் ஆஃப் செட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் செட் கண்டுபிடிச்சதில் நம்ம இப்போ இன்சைத சர்க்கிள் இருந்த செட் வேலை இருக்குல்ல ஸோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ டூ பை ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ தான் இந்த எஃப் ஆஃப் செட் இருக்குல்ல ஸோ ஜெட் பிளேஸ் வில் பி ரிப்ளேஸ்ட் பை த ஏ வேல்யூ அந்த ஏ வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைத சர்க்கிள் இருந்த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் ஓகே ஸோ வீடியோ பிடிச்சி பண்ணிக்கிறேன் பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடிய